हमारी आज की कहानी एक छोटे शहर की रात से शुरू होती है सीओ नाम की लड़की खून से भीगी पड़ी थी और उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी भी आ चुके थे उनके सामने ही सीओ के पति मिन्सू की लाश पड़ी थी लाश देखकर पड़ोसियों का शख्स सीधा सीओ पर जाता है लेकिन वो कहती है कि मैंने मिन्सू का खून नहीं किया पड़ोसियों के हाथ एक खत भी लगता है जिसे पढ़कर उनका शक यकीन में बदल जाता है सीओ बार बार कहती है की मैं निर्दोष हूँ लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता अगले ही दिन शहर की अदालत शुरू हो जाती है और जज अपनी जगह पर आ जाता है आज अदालत में सीओ को जज के सामने लाया जाता है सीओ की बात सरकारी वकील रखने वाला था जिसका नाम ली था जज सीओ से पूछता है कि तुमने अपने पति मिन्सू को क्यों मारा सीओ कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा सीओ की बात सुनकर जज अपने आदमियों को इशारा करता है जिसके बाद उसके आदमी सीओ को पीटने लग जाते हैं काफी मार खाने के बाद भी सीओ बार बार कहती है की मैं निर्दोष हूँ वकील भी जज ऐसी पूछता है की आपके पास क्या सबूत है की खून सीओ ने किया है उसकी बात सुनकर जज वही खत मंगवाता है जो मिन्सू की लाश के पास ऐसी मिला था यह खत सीओ के पति मिन्सू ने ही लिखा था इसमें साफ साफ लिखा था की सीओ का चक्कर चल रहा है और मेरी जान को खतरा है ली को खत दिखाकर जज उसे यहाँ से जाने को कहता है ताकि वो सीओ से पूछताछ कर सके ली के जाने के बाद जज के आदमी फिर से सीओ को परेशान करने लगे ताकि वो अपनी गलती मान ले आखिर में जब सीओ से दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी कहानी जज को बताने लगती है जो कुछ इस तरह से है सीओ एक गरीब किसान की बेटी थी और एक दिन ली उसके घर किसी काम से आता है उसकी नजर जैसे ही सीओ पर पड़ती है तो वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है सीओ के छोटे छोटे पैर ली को बेहद पसंद आते हैं ली सीओ के बाप से कहता है की मैं सीओ को अपने घर काम पर रखना चाहता हूँ सीओ का बाप जल्दी जल्दी सीओ से बात करता है और वो भी खुशी खुशी सीओ के घर काम करने के लिए मान जाती है वैसे ली एक शादीशुदा आदमी था और उसकी बीवी का नाम माया था सीओ ने ली के घर काम तो शुरू कर दिया था लेकिन माया को उसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था दरअसल वो सीओ की जवानी से जलती थी इसलिए उसे उसका काम भी अच्छा नहीं लग रहा था ली के घर एक और लड़की भी काम करती थी और उसका नाम विंग था एक रात जब ली और माया प्यार कर रहे थे तो सीओ दोनों को चोरी छुपे देखने लगी दोनों को अपना अपना पानी निकालते देख उसकी गुफा में भी पानी आ गया इसी बीच विंग भी सीओ के पास आ जाती है और दोनों मिलकर ली के गन्ने का कमाल देखने लग जाती है दूसरी तरफ सीओ के घर कुछ चोर घुस आए थे वो सीओ के गरीब माँ बाप से पैसे मांगते हैं लेकिन जब उनके पास से पैसे नहीं मिलते तो वो उन्हें जान से मार देते हैं अगले ही दिन सीओ को पता चल जाता है कि चोरों ने उसके माँ बाप को मार डाला वो अब खुद को अकेला समझने लगी थी लेकिन ली उसके पास आकर कहता है की मैं तुम्हारे साथ हूँ वो सीओ की खूबसूरती का दीवाना तो था ही लेकिन आज मौका देख कहता है मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम्हारी गुफा में अपना पानी निकालना चाहता हूँ ली की बात सुनकर सीओ पहले तो हैरान होती है लेकिन फिर वो ली का गन्ना लेने के लिए मान जाती है वो भी ली को मन ही मन चाह रही थी अब ली जैसे ही उसकी गुफा में गन्ना डालने लगता है तो सीओ डर कर उसे रोक देती है ली भी उसके डर को समझ गया था इसलिए वो वहीं रुक जाता है सीओ की कहानी अभी अधूरी ही थी लेकिन इसी बीच अदालत का समय पूरा हो जाता है जज आगे की कहानी कल सुनने वाला था उसके कहने पर सीओ को जेल में बंद कर दिया जाता है थोड़ी देर बाद जब जज अपने घर आता है तो उसका बेटा हैसिंग उसे डरता डरता कुछ बताता है हैसिंग अपने पिता को बताता है की मैंने ही सीओ के पति मिनसू को मारा था उसकी बात सुनकर जज गुस्से में लाल हो गया जिसके बाद वो हैसिंग को पीटने लगा हैसिंग को काफी मारने के बाद जज उससे पूछता है कि तुमने मिन्सू को क्यों मारा अब हैसिंग जो बताता है वो कुछ इस तरह से है दरअसल हैसिंग और ली की बीवी माया का चक्कर चल रहा था ली जब भी काम से बाहर जाता तो ली उसके घर आकर माया की गुफा लुटा ऐसे ही एक बार ली कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था हमेशा की तरह हैसिंग ली के घर आकर माया की गुफा लूट रहा था लेकिन इस बार सीओ दोनों को देख हैरानी से चिल्लाती है उसकी चीख सुनकर माया और हैसिंग भी बाहर आ गए और वो भाग रही सीओ को देख लेते हैं सीओ को माया के कारनामों का पता लग चुका था और यह चीज माया के लिए अच्छी नहीं थी माया अगले ही दिन सीओ की शादी मिन्सू नाम के आदमी से तह कर देती है माया चाहती थी कि सीओ ली से दूर चली जाए इसीलिए उसने उसकी शादी तह की थी सीओ इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी लेकिन माया जबरदस्ती उसकी शादी करवा ही देती है अब सीओ मिन्सू की बीवी बन चुकी थी और वो उसकी गुफा के मजे लूटने लगा था थोड़े ही दिनों बाद जब ली अपने घर वापिस आता है तो उसे पता चल जाता है की माया ने जबरदस्ती सीओ की शादी करवा दी ये जानकर ली को बेहद गुस्सा आ गया जिसके बाद वो माया को बहुत मारता है ली को सीओ अच्छी लगती थी और वो उसे हमेशा हमेशा अपने पास ही रखना चाहता था लेकिन माया के कारण उसका सपना टूट गया था इसीलिए वो उस पर गुस्सा था अगले दिन सीओ सामान खरीदने बाजार में आ चुकी थी और उसका सामना जज के बेटे हैसिंग से होता है हैसिंग को भी सीओ अच्छी लगती थी और वो भी उसकी गुफा लूटना चाहता था वो सीओ से बदमीजी कर ही रहा था कि तभी सीओ का पति मिन्सू वहाँ आकर उसे पीटने लगा दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और आखिर में हैसिंग डर कर भाग जाता है वैसे हैसिंग ने फैसला कर लिया था की मौका मिलते ही वो मिन्सू से बदला जरूर लेगा रात होते ही हैसिंग अपने मास्टर के पास पहुँच गया वो उसे पूरी 
बात बताकर उससे मदद मांगता है ताकि वो मिनसू से बदला ले सके मास्टर के पास कई करामाती दवाइयाँ थी उसकी एक दवाई ऐसी इंसान गायब भी हो जाता था हैसिंग गायब होने की दवा लेकर वहाँ ऐसी चल पड़ता है थोड़ी देर बाद सीओ अपने घर में काम कर रही थी इसी बीच कोई उसके घर में आता है और आने वाला हैसिंग ही था हैसिंग दवाई लेकर गायब हो चुका था वो यहाँ सीओ की गुफा लूटने के साथ साथ मिनसू से बदला लेने आया था हैसिंग गायब था इसीलिए सीओ उसे देख नहीं पा रही थी वो जैसे ही उसकी गुफा लूटने लगता है तो सीओ जोर जोर से चिल्लाती है उसकी चीखे सुनकर मिनसू भी उसके पास आ गया था पहले पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता लेकिन जब हैसिंग उसे मारने की कोशिश करता है तो वो सब समझ जाता है की उसका दुश्मन गायब है अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगी थी लड़ाई के आखिर में मिनसू मारा गया जिसे देख सीओ चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को पुकारने लगी हैसिंग ने पूरी सच्चाई अपने पिता को बता दी थी अब यह देखना था कि जज किसका साथ देता है अगले दिन जज के कहने पर ली को भी पकड़ लिया जाता है जज ने अपने बेटे को बचाने के लिए ली को पकड़ा था वो मिनसू के खून में ली को फंसाना चाहता था सीओ की कहानी के मुताबिक जज को यह तो पता चल चुका था की ली सीओ की गुफा लूटने वाला था बस इसी बात का फायदा उठा जज ली को परेशान करने लगा जज के कहने आरोप उसके आदमी ली आरोप बेहद जुल्म करने लगे लेकिन ली मिनसू का कत्ल नहीं कबूलता आखिर में जब अदालत का समय पूरा हो जाता है तो जज के कहने पर ली और सीओ को जेल में डाल दिया जाता है रात को जज के आदमी सीओ के पास आते हैं और जबरदस्ती उसकी गुफा लूट लेते हैं इसके बाद जज सीओ के पास आकर कहता है कि अगर तुमने मिनसू का कत्ल कबूल लिया तो मैं तुम्हें और ली को आजाद कर दूंगा अगले दिन अदालत फिर से शुरू हो गयी आज भी ली पर लगातार जुल्म हो रहे थे ताकि वो मान जाए की उसी ने मिनसू का कत्ल किया है ली की हालत बेहद खराब थी और वो कभी भी मर सकता था उसे बचाने के लिए सीओ सबके सामने झूठ बोलती है की हम दोनों ने मिलकर मिनसू को मारा था सीओ की बात सुनकर जज खुश हो गया वो अब ली और सीओ को मौत की सजा सुनाता है जिसे सुनकर सीओ हैरान हो गई। सीओ को लग रहा था कि जज उन्हें आजाद कर देगा लेकिन वो तो अपनी बात से पलट गया था रात को ली से मिलने विंग आती है जो उसके ही घर काम करती थी ली एक खत लिखकर उसे कहता है तुम ये खत बड़े शहर की अदालत तक पहुँचा देना बाकी का काम वहाँ के जज देख लेंगे हमारे शहर का जज पागल हो चुका है जो सबूतों को छोड़कर मारपीट पर उतर आया है अगले ही दिन ली का खत लेकर विंग दूसरे शहर में पहुँच गयी बड़े शहर का बड़ा जज अपनी अदालत की तरफ बढ़ रहा था विंग जज ऐसी बात करने की कोशिश करती है लेकिन पहरेदार उसे जज तक जाने ही नहीं देते उसकी कई कोशिशों के बाद जज का ध्यान उसकी तरफ जाता है जिसके बाद वो गुस्से में कहता है मैं अपने गन्ने का पानी निकालने जा रहा हूँ अगर मुझसे कोई काम है तो पहले मेरा पानी निकालो उसकी बात सुनकर विंग उसका पानी निकालने के लिए भी तैयार हो जाती है थोड़ी देर बाद विंग बड़ी अदालत में थी जहाँ इस समय कई जज बैठे थे विंग की जवानी देख सभी जजों के गन्ने खड़े हो चुके थे और प्यासी विंग ने भी सभी का पानी निकालने का फैसला कर लिया था वो पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर अपने मुँह ऐसी सभी का पानी निकालती है प्यासी विंग ने एक बूंद तक बाहर नहीं गिरने दी थी और उसने सभी को खुश कर दिया था अगले ही दिन बड़े शहर की अदालत शुरू हो गई। जजों के आदेश पर ली और सीओ को उनके सामने लाया जाता है माया और हैसिंग को भी जजों के सामने पेश किया जाता है इस अदालत में हैसिंग के पिता की बिल्कुल भी नहीं चलने वाली थी विंग ने जजों को पूरी कहानी बता दी थी जिसके कारण सभी जज अब माया और हैसिंग को परेशान करने लगे उनके कहने आरोप माया और हैसिंग को बहुत मारा पीटा जाता है कहानी के आखिर में माया और हैसिंग अपनी अपनी गलती मान लेते हैं और सभी जज उन्हें मौत की सजा सुनाते हैं कुछ दिनों बाद ली ने सीओ ऐसी शादी